ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்கன்னா நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கவர்மெண்ட் மூலமாக எப்படி மணல் புக் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அந்த மணல் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட லாரியை நீங்கள் அவங்க வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கான மணல் அனுமதி மணல் அள்ளுறதுக்கான அனுமதி கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா டிஎன்சேன் டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் ஒன்று கவர்மெண்ட் வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய் உங்களோட லாரியை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த இதுக்கான லிங்க்கை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் கீழே பார்த்து உள்ளே போய்க்கிங்க அதில் போனீங்கன்னா அதில் வாகன பதிவுன்னு ஒன்று பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும் க்ளீன் க்ரீன் கலரில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் ஃபார்ம் ஒன்று வரும் இந்த ஃபார்மில் உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஓடிபி ஒன்று வரும் அந்த ஓடிபி ஓடிபியை இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நீங்கள் உங்கள் லாரியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப்பு டிஎன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இல்லை பழைய மாடல் லெவலில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த இதான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு கீழே உங்கள் வண்டி வாகன பதிவு எண் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை நீங்கள் அதில் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாகன உரிமையாளரின் விவரம் உங்கள் லாரி வச்சுருக்கவங்களோட நேமு அட்ரஸ் அதை கரெக்டாக அதில் ஃபில் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வண்டி எந்த கம்பெனி தயாரித்தது அந்த மேக்கிங் எந்த இதுன்னு அதை கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கிங்க அசோக் லைலாண்டா இல்லை வேறு எந்த கம்பெனியான்றத நீங்கள் அதில் புக் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் வண்டியோட பர்மிட் ஸ்டேட்டஸ் டே நேஷ்னல் பர்மிட்டா இல்லை தமிழ்நாடு பர்மிட்டான்றதை கொடுத்துக்குங்க அப்புறம் வாகன வகை மாடல் எந்த வருஷம் உங்கள் வண்டி வெளியே வந்துச்சுன்ற அந்த மாடல் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சில் சிங்கிள் ஆக்சிலாக டபுள் ஆக்சிலான்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வாகனத்தில் எவ்வளோ லோடு ஏற்றலாம் ஓவர் ஆல் வெயிட் எவ்வளோ ஏற்றலான்றதுக்கான அமௌ வெயிட் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வண்டி வெயிட் எதுவும் ஏற்றாமல் வண்டியோட வெயிட் மட்டும் அதுக்கப்புறம் அனுமதி சீட்டு விவரம் பர்மிட் பர்மிட் வண்டிக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கான பர்மிட் இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் எஃப்சி கொடுக்கணும் அப்புறம் காப்பு சான்ற அதாவது இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வேலிட்டி எத்தனை நாளைக்கு இருக்குன்னு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வலி வரி செலுத்தி நீ டேக்ஸ் டேக்ஸ் கட்டினீங்கன்னா அந்த டேக்ஸோட வேலிட்டி எவ்வளோன்னு இருக்கும் அதை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஸ் நம்பர் என்ஜின் நம்பர் இது ரெண்டுமே உங்களோட வண்டியோட ஆர்சி புக்கில் இருக்கும் மேலும் இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களோட வண்டியில் புக்கில் இருக்கிற கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் வந்து தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் எந்த மாவட்டம் நீங்கள் சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் முகாம்கள் எந்தெந்த மாவட்டம் நடைபெறும்னு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று நாலு மா அஞ்சாறு மாவட்டங்கள் வரும் அதாவது திருச்சி சென்னை கரூர் கோயம்புத்தூர்னு மாவட்டங்கள் வரும் அது உங்களுக்கு எது நியர்பையோ அதில் போய் நீங்கள் வண்டியை காமிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக இந்த இது எதுவும் கொடுக்க கொடுக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கீழே உங்களுக்கு கேப்சா கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வண்டியை வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் இது நீங்கள் மணல் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வண்டியை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய செயல்முறை இது தான் இது முதல்ல செஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கான மணல் ஆன்லைன் மூலமாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் என்ன வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்